Hej og velkommen til Mass Potatoes. I den her video der vil jeg vise, hvordan man kan arbejde rigtig smart med presets, når man skal øh, behandle sine billeder. Jeg har tidligere vist noget om, hvordan man opretter preset, men det her det handler lidt mere om det workflow, man har omkring at arbejde med presets. Øh, jeg har her to øh, lidt forskellige billeder. Øh, det ene af dem her, det er voldsomt underbelyst, og det andet er kun en lille smule underbelyst. Så lad os nu starte med lige at kigge lidt på de to billeder her, og få dem passet lidt til. Jeg vil give den her en hel del mere exposure og så vil jeg måske give den en lille smule mere brightness og en lille smule fill light og der må jeg egentlig godt være meget kontrastagtig, så lad os også skrue for den. Så skruer jeg godt ned for min saturation i det billede her og lidt op for min vibrance og så vil jeg gerne have lidt vignettering, så når jeg effects der vælger jeg at give den en lille smule vignettering og så skal den også lige have en lille gradient, der er mørk her, som starter ned i bunden og går lidt opad her. Sådan her. Okay, nu har jeg tilpasset det billede her, sådan at det øh, ikke virker så underbelyst længere. Øh, og lad os sige, at jeg sidder og arbejder på det billede her, øh, og jeg så øh, gerne lige vil se, hvordan det her det ser ud med en lille smule split toning. Og øh, jeg vil gøre det, at jeg under Hue her sætter den op til 40, og min Hue i min Shadows her, den sætter jeg til 220. Sådan her. Og så skruer jeg de her to saturations her op til ca. 30. Det er ikke så vigtigt, det er fuldstændig præcist, det er egentlig bare mest for at lige at se, hvordan det ser ud. Om det kan egentlig look, jeg egentlig meget godt kunne lide. Og det her, øh, farve, den her farveændring, den kunne jeg også godt tænke mig at prøve at lave på mit andet billede her. Så, jamen jeg prøver at lave et preset med det her, og så den kalder jeg så Cross Process, og den hed 40-220. Godt, og så trykker jeg Create, og den har jeg allerede kaldt, kaldt den anden en, så kalder jeg den her for gul. Okay, nu hedder den med User Presets her, er den nu kommet en ny? Et nyt preset, der hedder Cross Process Gul. Og den har simpelthen gemt alle de indstillinger, jeg har lavet herovre i, min, i mit Develop Module her, og gemt dem inde i et preset. Hvis jeg går over i et andet billede, og så tilfører den her til et preset, så skal jeg bare, jeg skal bare klikke på den her en gang. Men se nu, hvad der skete. Alt det, jeg lige har siddet og ændret i det billede her, jeg havde, ændret, jeg havde jo ændret min, øh, min exposure og brightness og fill light, jeg den kontrast, og jeg havde lavet en vignettering og alt muligt. Det er alt sammen forsvundet, fordi at den har taget alle de indstillinger, der var på det forrige billede, og lagt over i det billede her. Og det var jo egentlig ikke det, jeg ville. Så lad os lige undo det igen. Det gør jeg med Command Z, Ctrl Z på en PC. Og så er jeg tilbage til billedet, som det var før. Der, hvor jeg begik en fejl her, det var, at den her, øh, det her preset her, det eneste, jeg egentlig var interesseret i her, det var at få ændret den her split toning. Altså at jeg fik lavet øh, lidt, øh, lidt varme farver i de lyse toner i billedet, og lidt blåligt i de mørke toner i billedet. Men det jeg gjorde, da jeg lavede det preset her, jeg kan se, hvis jeg lige kontrol klikker her og vælger Update with Current Settings, så får jeg den her menu frem igen, som jeg fik frem, da jeg, da jeg lavede øh, det her preset. Som I kan se her, så er der sat hak i det hele. Altså med andre ord, så gemmer jeg alt det, jeg har ændret i billedet. Også det, jeg ikke har ændret. Hvis jeg derfor vælger Check None, og så kun sætter hak i Split Toning her, og så opdaterer mit preset her, med det her billede valgt, så er det altså kun den her Split Toning, jeg redigerer. Så hvis vi lige prøver at vende tilbage til et andet billede her, og jeg så tilfører den her igen, så kan I se, at det eneste, der sig nu, det var, at billedet fik en lidt anden farvetone. Alle de her indstillinger her, de er præcis det samme, og før var der ingen ændring ned i Split Toning, og nu er min Split Toning altså sat ind her. Så hvis nu at du er i et workflow, hvor du hele tiden finder ud af, at, eller hele tiden finder dig selv i at sidde og, og, og lave de samme indstillinger, for eksempel i split toning, det kunne også være nogle andre detaljer, så kan du også lave et preset, som gør, at du lynhurtigt kan teste, om du skal i den retning med dit billede. Lad os nu sige, at vi også vil prøve at lave en her, der er lidt mere grønlig. Det kan være, at den skal hedde den her stil her. Og jeg så laver et nyt preset, pre preset her, og kalder den her for... Uh, cross Process Grøn Så kan I se, nu har jeg de to her Så kan jeg også vende tilbage til det forrige billede her Og prøve den af, i stedet for at se, hvordan den fungerede Den fungerede så ikke så godt i lige det billede her, synes jeg Men den fungerer faktisk meget godt herover. 
Hvad kunne man ellers gøre på den her måde? Jamen det kan være, at man øh, synes, man tit laver en, den der lidt HDR-agtige effekt ved at skrue op for fill light. Lad os bare skrue den her op til cirka 50, og giver den noget ekstra blacks. Sådan her, ved du at den må godt være lidt mere ekstrem, den her. Lad os bare skrue den op til 80, og den her op til 25, 30, ej, 30 29 stykker her. Det er meget fint. Jeg laver den preset, der hedder HD, no, HDR effekt. Og nu er jeg ligeglad med split toning. Det jeg gerne vil lige nu, det er min fill light og min black clipping. Create. Den kan jeg så også prøve herover på mit andet billede. Der gav i hvert fald også et meget fedt udtryk. Øhm, hvad kunne ellers være en typisk ting, jeg sad og gjorde meget? Jo, det kunne fx være, at jeg gjorde det her med, at jeg sænkede min saturation og øgede min vibrance. Lad os også lave den. Det kalder jeg matte farver. Og der er det altså kun saturation og vibrance, jeg er interesseret i igennem. Sådan. Og... Øh, Ja, yeah. hvad kunne ellers være noget? Det kunne være sådan noget som sharpening. Lad os nu se det billede her, eller hvad hedder det, øh, støjbehandling. Det her billede, det har en, en hel del støj i sig. Så lad os prøve at gå ind under detail her, og så sige, jamen lad os prøve at reducere støjen lidt. Sådan en 30 stykker, tror jeg, er en meget normal behandling for, for mange af mine billeder. Jeg må hellere være lidt på den forsigtige side her, hvis jeg gemmer den bare under 26. Så laver jeg egentlig her. Og det eneste, jeg gemmer her, det er min Noise Reduction under Luminance. Og den kalder jeg bare øh, Mild Støjreduktion. Se, det smarte ved det her, det er, at når jeg nu går igennem mine billeder, så kan jeg lynhurtigt sige, øh, skal jeg prøve at se, hvordan det her billede det vil se ud med en god cross process? Det så sådan her ud. Hvordan vil det se ud, hvis jeg også tilføjer en HDR-effekt? Nå, det har jeg allerede gjort på den her. Øh, det vil så sådan her ud. Det er også meget fint. Hvad vil den, hvordan vil det se ud med de her lidt mere matte farver? Det vil så sådan her ud. Det er jeg ikke så glad for. Command Z. Kunne billedet her godt trænge til lidt støjreduktion? Ja, det hjælper egentlig meget godt. Lad os bare beholde den. Øh, og på den måde kan jeg ligesom klikke nogle ting af her, for at prøve nogle forskellige ting af i mit billede. Og bare annullere, hvis det ikke giver den effekt, jeg gerne vil have. Så... I stedet for at lave presets, som ligesom gemmer hele billedets udtryk på en gang, så i stedet for at gemme, dele det op i nogle enkelte små bidder, så man kan lave øh, nogle sammensætninger, som passer til lige præcis det billede, du sidder med, men samtidig gør, at du kan arbejde langt hurtigere. Jeg håber, I fik noget ud af at se med den her gang. Det, var, øh, det blev en lidt lang tutorial, men øh, den viser alligevel nogle ret essentielle ting omkring, hvad presets kan i Lightroom. Så jeg håber, I vil lege videre med det og se med næste gang, når der kommer en video her på Mass Potatoes.